Hej, Flexitim här tillbaka igen. Jag ska fortsätta med School of Dragons. Jag vet inte hur det så mycket jag har. Jag har fått en av alla stjärngrejer så här. Jag har Och det har ju min fina Jack Jack så stor haka. Drat eller vad det heter. Ja, den står där vad den heter. Eh, vad fan ska man vara i det här för något? Smiley. Åh oh, fan. Så den eh, bombar med smiley nu verkar som här. Det var bara en kostym. Okej, okay, vad ska vi? Vi ska prata med Hedde. Som... Eh, Uh, Verkar röra sig kändes det som. Det är bara att följa pejan så ska jag. Uh, uh spindel då. Herregud. Måste man gå igenom spindeln eller? Går du gå igenom här? Uh, jag fick spindeln på mig. Uh, aj, 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 jag vill så här nu. Jävla skäl. Jag tror det har gått fel. Vad är Hedda? Hedda, Hedda. Hedda, vad är det? Här har vi Hedda, tror jag. En söt liten fläcka här det här. Ja, fan, jag kan inte stå still. Tänkte jag skulle ställa mig snäcka med henne som normala människor gör. Hedda. Jaha, måste ladda sen. Hej, jag är glad att möta dig. Jag är Heather, the alchemist of the school. Jag run the lab. Oh, hej Heather. This is your next lesson. Let's start with the really important technique. The science, scientific method. It's a step by step way to solve any problem. Talk to Hiccup about it. He has an exciting tale for you. Okej, okay, så vi ska tillbaka till Hiccup och prata om uh, sci någonting scientific mode. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Ja, ja. Prata på! Hey there! I'm glad Heather talked to you about the scientific method. Let me tell you how I used it. Okej, okay. en film. Jag kommer ihåg när jag först träffade min kompis Tandlen. Åh oh, helvete. Han var den otroliga... Äh, ...draken någonting. Med stora vingar. Men ändå, han kunde inte flyga iväg. Klipp ett lagga lite. Jag kunde inte fatta varför han inte bara... ...flög iväg. Så jag bestämde mig för att, för att spela <laughs> genom att skriva i boken vad jag såg. I och med den där vetenskaplig metod så var ju problemet glasklart. Den här draken kunde inte flyga. Vetenskapliga metoden har ett första text som handlar om att söka. Det att jag blev tvungen att observera draken. Det var då jag noterade att en del av hans, hans vinge saknades. Så jag... Nu ska det ut att äh, det var problemet. Jag skulle behöva lite tid för att testa mina hypoteser. You can do it! Okej, okay, så ännu en gång så är det här kopplat äh, skyddar skit från den här filmen. Äh, Draktränaren eller vad fan den heter. Så äh, jag gör min egen lilla version. Jag hoppas folk kan upp lite och se mina egna versioner. I had a theory of why on why toothless could it fly. What was Hiccup's hypothesis with toothless could it fly? Okej, okay, så nu måste man veta. <laughs> jag borde lyssna på vad han sagt där i klippet alltså. Eh, jag gjorde inte det, men jag... Eh, men jag tänkte efter så har jag faktiskt sett eh, första draktränarfilmen. Men det var så länge sedan så att jag typ inte kommer ihåg det. Men... Eh, <laughs> I think that he is too hungry to fly. Nej, han hade en skadad vinge. Eh, bak... Till. Här har vi rätt svar. Jag har inte kört. Hans vinge är för kort. Står det där. I think that Tufus cannot fly because part of his tail wing is missing. Det stämmer. Någon, jag tror det var typ så här. Han, han har förlåt en minge. Eller något. Jag vet inte fan. Ja, de har rätt. Jag vill se. But before I could test out that hypothesis. I realized I had another problem on my hands. I needed to convince Toothless that I meant no harm or I'd never be able to help him fly again. Fort så snacka eller måste Jag kan inte bara snacka igenom hela den här skiten. I saw him try to eat fish which gave me an idea. Mulch. 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 Vad betyder det mulch? Mulch is the best fisherman. Ja, det var ett namn. Ja, men då så. Mulch is the best fisherman here on the island and I'll help. 
and he'll help you become a master angler. You talk to him by the day. Okay, så att väl nu är förlåt så fisk. Har du somnat din jävel? Vart nå för fan? Jag kan ligga kvar den. Nej, nu rör han på sig. Okej, okay, man helt rätt den här typen. Man ska uh, fiska här. Man kan fiska här har jag hört också. Jag vill vi ska fiska. Usch, spindel. Vilken tjockis. Hej du, jag är Wacken. I'm Mulch. And I'll be teaching you how to catch yourself some wee fish. First, you need to get some bait. Trader Johan has you covered. Click on the flashing store symbol at the top right of the screen and push. Purchase lugworm bait from the fishing store. You need a lot of fish, so pick up 20. 20 stycken uh, bait, alltså lug, uh, maska antar jag, met, metmaska. Antar att det betyder. Vad händer där? Aha, man ska trycka där. Lugworm bait, metmaska, 8 spänn. Vi ska ha 20, 20 stycken alltså. Det blir uh, 160, tror jag. Så här ska jag köpa, jag har ju åtta och så. Nej, jag har köpt uh, bait. Så jag satt med han igen. Alltså, vad händer nu? Congratulations! Och så är något fult där. Ett fiskespöke kanske det. Ja, jag vet inte. Now that you have what you need, we can get to the fun part. Walk up to the lake and click on the fishing rod icon that pops up. Oh yeah, fishing lake icon. Walk up to the lake and catch a fish. Här alltså. Det är många fiskar här i havet. Oj, jag inte ska stå i vatten. Där kommer upp någonting. Great, let's get started. The first step to fishing is choosing a good bait to attract the fish. Click the bait box now. Here's the bait in your backpack. Choose, on, choose one now to start fishing. Excellent! Now cast now cast your line. Cast. Now cast your line. Cast. Now cast your line. Cast. Now, cast your cast. now cast your line. Press the space bar and click the button in the center of the wheel to cast. Cast. I thought they cast that. Ah. Wait. That's it. Watch the flow. Aha, strike. Alltså, ja, aha, ska jag på strike. Oh my god. Vad ska jag göra? Nej, vad händer? Jag måste stanna på en grön antar jag. Nej, äh, vad händer? If the pot goes too far into the red zone on the left, the fish will escape with your bait. Remember to hold down the wheel button. Click the check mark and try again. You lost the bait try again. Så man ska hålla i den där skiten eller något. Here's the bait in the back of shoes now and start fishing. Kast. Kasta. Kom igen fisk, jag vill se att du hoppar där. That's it. When you go on what to press the space button to click the reel button again and strike. Press the space button to click the reel button to reel the fish. Keep the point between the red zones and bar by holding down and releasing the reel. Man är flöt ut så. Press the space bar och klick till bild att du vill leda fish. Keep the point between the red och sönsamma bar. Jag vet inte. All right, nu fattar jag. Så här alltså. Nu får du gå emot den röda. Vad händer inte med... Nice catch! Now that you are great fish, you should buy lots of bait from the store to catch more fish. Vad kan man göra med någon fisk? Den är sant, sälj eller? You caught one perch. 25 XP och 3 ljudet. Det var någon som skrev vad det betyder, men jag redan gav bort vad det betyder. A perch has an average size of about 10 to 20 inches. Det säger ju inte mig någonting direkt. Räcker det där? You learn to fish. Avsa. Awesome. Most impressive. You're a natural. Remember, you can fish wherever you see fish leaping out of the water. I brought Toothless a fish to see if he will like it. Okay, until the fin. 
Min hypotes var att Tuflös Tanle skulle äta vilken fisk som helst som jag tog med mig. Jag tog med mig igen så han skulle se mig som en kompis så inte någon fiende. Om du vill ha en teknisk uppfattning så är det vad det här vad vi kallar en, en fotlöpande fortsättning eller någonting. Jag vet inte ens själv. Det var sanningens ögonblick. Jag tog med mig fisken för att se om man skulle ta den. Eller äta mig istället. Som tur var så var det han fisken. Kan du sort det ut för mig? Well, what a scary moment. I realized that I need to do something to get to less trust. Jag har redan min drottis tillräckligt. Jag är inte på ledden. Jag är ledden i serien. Ta till hicka på en answer his question. Ännu en, en fråga. What did hiccup do to test his hypothesis? He asked that the night fear of fish and herbie will eat it, eat it instead of him. He asked Astrid for help. He kicked the knife away from him. He scribbled out the drawing of the dragon on his... Uh, han, Night Fury... Uh, är det den draken som heter så? Men han uh, spattade också ut kniven i väg i vattnet så jag gissar på det. Det var fel, det var fel! Your dragon is hungry. You should feed your buddy some fish. Your dragon like fish, you start like toothless. Have you noticed the meters on the top left of the screen? They'll help you figure out when, when the dragon is hungry or wants to play with you. Click on Storhaker Draker. Click on Eating Utensils. And click on the fish you want to give the dragon. Your dragon can get a bit tired, but you can bring his energy back by feeding him fish. Tutorial. This is the energy bar. Feed the fish. <laughs> Feed the fish for the master fish. Feed fish to the dragon to keep this full. If the body is too low, your dragon will be too tired to ride or fly on. Uh, är det här hunden? 2021, vad är det här hunden? Vad fan är min drake då? Klicka en stor hat i drake. Det här är en jävla stora drake i alla fall. Uh, Perch. Ät. Ät fisk. Um, You're a natural. Great. Feed is too hard to drag and increases the energy meter. Make sure to have a lot of fish handed to feed your body. When it gets sad, you need to click on him and click on the yellow button. And the film. Woo! After some two flies took to the first fish, so I decided to take all the fish. My idea was that they liked it. I don't know what it was for fish, so he liked another kind of fish, and even ålar. Det visade sig att jag hade helt rätt att jag hade helt rätt om en fisk med mig. Lite fel om ålar. Men det är okej. Okay. Jag använde vad jag såg. Jag fick en ny teori. Drak jag är rädd för ålar. Nästa dag i klassen testade jag min äh, teori. Ja, det hade en äh, snygg... Och det såg, jag, såg ut att funka. This is your next lesson. I was worried when Tufus reacted badly to the eel. It turned out my hypothesis was false, so I changed it and tried again. Yeah. Talk to answer his question. And then for you. What was Hiccup's new hypo- hypothesis? I think that Tufus is a quick eater. I think that Tufus can eat a bucket of fish in one seat. I think that Dragon is afraid of eels. I think that high side blah blah blah. That must be what done. Det kan inte vara något annat. I had to adjust my theory on the fly when my testing showed it was false. The good thing about the scientific method is that nothing is wrong. We test hypotheses to see if they are true or false, and all data that we learn is good. It helps us solidify our hypotheses. Ja, nu jävla snabbt jag på här alltså. How did the scientific method help Hiccup? It solved the answer on Gobbles test. I gave him a good reputation with the exp- 
experiments test the hiccups habitats showing him how to bond with toothless. It's all a mystery. Uh, the experiments test that hiccups hypothesis showing him how to bond with toothless. I'm not there. What about it? <gasps> now that toothless trusted me, I could get back to my original problem. I wanted to help toothless fly again. Yeah, man. Lad. Det var en väldigt svår och uh, svår utveckling att försöka hitta någonting att få honom att kunna flyga igen. Det var inte lätt och jag gjorde många fel, men du vet hur det slutade. Det vet Tannus och jag, de bästa vänner. Yeah, thanks man. Oh, I got it. This is what I want you to do. It's time to meet your next teacher. Follow the path up to the mountain to get to the top of the caldera. We call it the lookout. <laughs> Level upp igen alltså, det här går ju skitbra. Jag måste avsluta där nu. Jag vet inte riktigt hur länge jag har filmat. Jag har satt på klockan lite för sent, men jag antar att det har gått så lång tid som jag orkar. Men jag redigerar för att det ska bli så jättelångt på Youtube heller. Eh, tack för att ni tittade för att inte missa nästa klipp så hörs vi en annan gång när vi söker upp till nästa lärare uppe i Lookout-berget. Se upp berget. Eh, Låt som att berg man ska träna på att flyga lite till där, men vi får se vad som händer. Ha det så bra så länge så att hej då!